Og så det der højskole, det var jo vores højskole i Nordjylland. Og det var jo også, det var så jo et, nok et, 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 hvad skal jeg sige, et chok for mig, fordi de der mennesker, altså, og det, det har funderet mig, om de der mennesker, de var jo så anderledes, så meget, meget anderledes end, end mig. Altså, de snakkede meget mere. Husk den første aften i spisesalen der, ikke, hvor vi sad på ved lange borde, og, og folk sad der, og jeg sad, og, og jeg, jeg var generet. Og, altså, jeg ville ikke være generet, men det, det var jeg altså. Og de andre, de snakke op og snakke ned og grine, og jeg, jeg var bare sådan, lå ikke, altså, jeg, jeg måske også på det tidspunkt, så havde jeg været i England, og jeg var meget alene i England, fordi jeg var strejfer, jeg var rundt, og jeg kendte ikke rigtig nogen, jeg var udenfor, og sådan, så jeg var også en lidt, måske lidt social handicap, og jeg snakkede engelsk, og kom lige fra England, og altså i, i næsten et år havde jeg kun snakket engelsk, ikke, altså snakke dansk, ikke? Altså. Og de der mennesker. Men, men, men ellers så synes jeg jo, det er jo fantastisk, ikke? Altså, jeg synes, det var fantastisk at være der. Jeg synes, det var fantastisk at være der sammen med nogle voksne mennesker, som spurgte mig om, hvad jeg mente. Altså, det, det var jo til mig det der, som højskoletanken, ikke? Altså, du har en mening om det, altså, som ikke bare sagde, sagde når argumenterer imod noget, jeg mente, ikke? Men, men, men du er interesseret og spurgte ind til det, og Hvorfor det? Og sådan noget. Det med, at der var voksne mennesker, som, som sagde, hvorfor det? Ikke? Altså, hvad, hvorfor, hvorfor siger du sådan? Ikke? Hvorfor tænker du sådan? Og det var jo fantastisk. Altså. Og så var der jo nogle voksne mennesker der. der altså, jeg, jeg, i min, al min ensomhed, min, øh, altså min steppeulv, ikke? Altså, øh, læste jeg jo bøger. Jeg læste og læste og læste og læste og læste. Ikke? Altså... Jeg har læst hele den, det lokale bibliotek fra ende til anden. Ikke? Altså, så, så var der nogle voksne mennesker, der læste bøger, og de ville gerne snakke om det, og de kunne holde foredrag om det. Og det var altså bare helt utroligt, at man kunne sådan gå ind i sådan en verden af sådan en roman og snakke om den. Og, altså, men det mødte sådan nogen, der... Vi havde Karl Scharnberg, og Karl Scharnberg var jo eminent til at, at genfortælle romaner. Han fortæller, han for, altså jeg har hørt ham genfortælle Lick Fischer, og jeg har hørt ham genfortælle Steinberg, Steinbæk og, og Kjell Abel. Og, altså, og han låbende som en verden af litteratur og engagement og mening og holdning. Ikke? Og jeg var sådan bare ikke? Altså, fuldstændig op i det øverste lag af det. Så jeg bare måbt og, og lyttede på. Og så var det de andre kammerater der. Og de var jo sådan lidt... Og pigerne, jeg længtes jo efter... Jeg længtes efter kærlighed, og, og, og altså, jeg var, ville jo gøre, give min højre arm for at få en kæreste blandt de der piger, men det fik jeg jo ikke, fordi de jeg var jo... en mærkelig bund. <laughs> altså, det fik jeg jo ikke, altså... Ja, men, men, men jeg længtes jo virkelig efter. Men, 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 men det andet, det, det var nok, ikke? Og så, så var der heldigvis en ligesom mig, ikke? Som, heldigvis, det ved jeg ikke, fordi altså, det var jo farligt, altså. Men det var, jeg fik en, 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 en tæt, tæt ven der på højskolen, som var meget langhård, ligesom jeg, og som, og som jo havde prøvet alt, altså... Og det, vi var meget opsat det der med, at man, at man kunne udvide sin bevidsthed. Og jeg, op, jeg følte jo sådan på højskolen der, ikke? Altså, med de der romaner og det, alt det der. Jeg følte sådan, at mit, som om mit, mit hoved det voksede, altså, som om, at jeg... Altså, altså bevidstheden, altså det der med at være, kunne være bevidst, og at det var i orden at være, vide noget og ville noget og føle noget, ikke? Altså, det var fantastisk, ikke? Altså. Og så... Øh, Uh, Jan der, han, han, øh, han læste nogle bøger, som jeg slet ikke kender. Han læste Aldous Huxley og Jean-Paul Sartre og Herman Hesse og Axel Sandemose og sådan noget. Altså nogle, alle sammen nogle sådan lidt 
Det var en anden verden. End sådan, altså, men, men det handlede meget om det der med bevidsthed. Og kunne udvide sin bevidsthed. Og så har han jo prøvet alle mulige mærkelige stoffer. Han har også junket og, og, og taget meskalin og hvad på trip og og has, og det, vi røg også has sammen, og vi drak sammen, og, og så hørte han sådan noget fuldstændig andet musik, som Mothers of Invention, Frank Zappa, Mothers of Invention, og jeg husker den der lydverden, det var bare helt vildt, altså Captain Beefheart, som jo var Frank Zappa, en af Frank Zappas tidlige guitarister, ikke? altså Captain Beefheart. Og så kom jeg også ind i verden med Pink Floyd, Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Og, mm. og, altså, og når så røg der, vi røg has, ikke? Altså, vi måtte jo ikke ryge der, men, men vi ud af vinduet og sådan noget. Så på uh, Jens værelse der. Han havde sådan en værelskammerat, så han må være slemt jaget, men han var slet ikke på den slags. Men... Uh, jeg tror altså, han følte sig temmelig for jage for værelse, men vi holdt hof der, og Jan, han styrte det hele med hård hånd, ikke? Altså med. Og han havde sådan en bog om stoffer. <laughs> jeg husker den der bog om stoffer, det var altså, men vi sad der og læste om, hvordan meskalin virker, og hvordan øh, trip, og jeg blev meget klog på stoffer på det tidspunkt, og synes, det var fantastisk, at man kunne udvide sin bevidsthed. Altså, What a case, ikke? Altså, og, 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 og hvor skøn den bevidsthed, som vi havde, den var. Og så ikke, så man kunne udvide den med stoffer. Ikke? Altså, så det, det brugte jeg et par år af mit liv på. Ikke? Altså, og følge det der spor. Ikke? Altså, men, jeg, men jeg opdagede så også, at, at det kunne godt være, man, altså, at man kunne, altså, det var enormt spændende at være i den der verden, fordi man, 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 man stopper jo ikke på halvvejen, man gik jo hele vejen, hele tiden. At man var hele tiden altså, langt ude. Altså. Men så, så opdagede jeg så alligevel det der med, ikke? Altså, at jamen, altså, jeg har været meget glad for de der venner i vietnam og, og aldrig mere krig, og være bevidst, og være politisk, og være, også gå til demonstrationer i København. Og sådan noget. Jeg opdagede pludselig, at, at den der verden, den, den side af verden var væk. Jeg, jeg kom ikke der mere, fordi at, så fyrede vi en fed, og så glemte vi alt om. For jeg var rigtig bevidst og havde rigtig udvidet bevidsthed, men, men der var også noget af bevidstheden, som synede hen og forsvandt. Jeg savnede det der, fordi jeg, jeg, vil, ikke, jeg vil ikke gå klip af det. Altså, jeg har ikke noget mod at ryge og være skæv og være på trip og alt muligt andet, fordi jeg synes, det var fedt, ikke altså. Men, men jeg vil ikke gå klip af det andet, og, og det, det kom der til. gik mere og mere op for mig, efter at være i ty lejr, og, og være fuldstændig altså på, på øh, fede, altså fra morgen til aften, ikke? Altså i ja, godt et halvt år, ikke? Altså, så øh, gik det op for mig, at oh, det var ikke det, jeg ville. Og så øh, søgte jeg den anden vej, og den anden vej kæmpede mod det der, og så pludselig så var jeg inde i, at det var enten eller. Jeg kunne ikke være begge steder. Så stoppede jeg simpelthen fra dag til dag. Og jeg klippede mit lange hår af og blev ikke kort år, sådan som jeg havde været før, men sådan. Det var slut der, det var noget andet. Det var i 1970, så så... Så skete der en hel masse andre ting. Men øh, det er en anden historie, en anden gang. <tryk>